天带大家来看看我们的房子，我们自己设计的小木屋。家里面男生不在，所以我们收拾了一下。男生在的时候，大家都懂的，房子就不会有好的时候。我开的是广角，因为这样显得房子大一点。其实我们房子很小，只有四十平。这里是我们的餐厅。厨房，这是吧台，然后这一整套都是宜家的，都都有分区收纳。这个上面可以收纳茶叶，然后下面是有面粉，然后烘焙区。平时就在这做饭。我们刚刚在顶上放了水塔，很小一个，所以用水很节约。我们一般都是把水放在这个盆子里面来用的，这样的话可以省水，和上海是不一样的。然后洗完的东西放在这儿晾干。平时在这切菜，这里是放小东西的。调料啊什么的，然后还有垃圾桶在这儿，我们的厨余垃圾桶都在这儿，然后里面东西我们都是拿去做堆肥的。这个烤箱四个灶具都可以同时用，很好用，下面还可以一起烤，五个一起用，烧菜还挺快的，虽然它火力有点小。这个我们就比较少用，因为我们经常没电，所以没怎么用，但是看着还好。就没有很多油腻，就是摸上去还好。然后这是我们的冰箱，好大件，我们就放在上面。这个以后可能要做成，都是放成菜谱吧。这个就就是我们餐厅的样子。那个是鞋柜，<咳>那个是鞋柜。然后这边最多的时候大概有六七个人一起吃饭。这边其实里面都是零食柜啊，然后放一些酒水啊，底下放牛奶，这样。这是我最喜欢的，塔莎奶奶三件，三本书。然后这个里面是我们厕所，很小哦。它是四米乘一点四米，然后这是我们的淋浴区，现在还不能用，因为我们没有水。然后底上的小水塔有点小，那个压力也不够，所以我们打算买一个，<咳>所以我们打算买一个桶，就在这里简单的洗洗算了。这是洗漱区，可以刷牙。这个是我们的堆肥马桶，我们主要就是用这个，因为没有水，所以用不了抽水马桶。然后用完了以后，我们就会把这个，把这个木屑给它放进去。它就是大便在后面，小便在前面，就很简单的收纳。那边就是我们的书桌，还有一个沙发。这沙发是可以放下来当床的。平时我们六个人住的时候，就是下面就是可以睡两个人的。其实这边也可以打地铺，但是有时候就是想小虫子会不会爬进来啊，所以就很少打地铺的。然后这是一个野营的炉子。然后这是一个炉子，但是还没装完。这是烧柴的，嗯，这是主要的是办公区，还有月月的手工区都挤在一起，因为地方太小了。我们昨天装了搁板
，然后这个窗帘还没装，经常备着蜡烛，因为经常没有电，所以蜡烛很重要的。这里，呃，这是我们前几天铺的小路。吧台这边还是有储物区的，有两个储物区，这个都是宠物用的东西，然后那边都是男生们用的，就是那种充电线啊什么的，得分类整理。然后这主要是我们的储物间，还有电箱，电箱都在里面。我们这边主要是储物挂衣服的，啊，男生们把弓箭都带来了，因为这里没什么人，就可以用用玩弓箭。然后这边都是工具手拿，还有其他的，然后里面还有电风扇，就是这些夏天不用的东西，我们都会放在那个储物区里面收纳好。外面是甲板，那个是我们的小温室，这是一个花架，嗯，榻榻米上面晒着那个。马上要用的，冬天用的，晒着马上冬天要用的电热毯啊什么的，先晒晒太阳吧，这里太阳很好的。然后我新买的花花，然后那是一个，呃，专门用来培育蚯蚓的。然后这个吧台是前两天长春做的，做的还不错。然后张丽前两天呢给我们做了一个阶梯，就我下去的时候比较害怕。也这样下去，<笑>但是方便了很多，去前面就方便了很多。哎呦，好，楼上看看，楼上比较简单，没什么装修，很省钱。就咸鱼买了几个垫子，还有家里面的地毯带过来。关键是，哈哈，有投影。这也是很便宜买的，五十一百块钱买的宜家的二手的家具。然后这是主要的被子什么的收纳区，然后被单带回上海洗了，就很简单。这里就简单的放放东西，能睡觉就行啊。那边是月月的地方，也是一样的，一个五十块钱的柜子，然后还有<笑>很便宜的，但但是他睡的还是很舒服哦。如果有客人来的话，也可以睡。我都有准备干净的换洗的东西。就这么简单，这有个天窗，可以打开，可以上到屋顶去。但是屋顶上也没什么东西，很丑。这边就可以看外面，我都很喜欢这个窗景。我看到我们小院子，好啦，我就分享到这里啦。嗯，天气好的时候，希望大家可以来做客哦。如果不嫌弃我们这里是一个大桶间的话。<笑>